De toute façon, j'ai fait Tal Sadoum, le freestyle Tal Sadoum. Hein ça montre bien que je suis numéro 1. Je connais aucun rappeur qui peut faire ça aujourd'hui. Du coup, tu considères que t'es numéro 1 aujourd'hui, clairement Ouais, dans mon truc. C'est le rap pur et dur, hardcore. Voilà. Non, en fait, c'est pas une question de vente, en fait, c'est une question sur la durée. Parce qu'il y a des albums que t'achètes, euh, qui sont achetés dans la première semaine, tu vois. Après, les gens se rendent compte que c'est un album pourri et ils sont jetés à la poubelle. Alors que mon album, il va s'écouter sur la longueur. Il y, a encore des, il y a encore beaucoup de singles qui arrivent, des clips qui arrivent. Je m'en fais même pas. Euh, hors noir, j'ai fait 18 000 la première semaine et j'ai terminé à 100 000. Là, j'ai fait 14 000, je vais terminer à 96 000. Tranquille. C'est vrai que la musique, c'est devenu ça. C'est même à ce point-là, même qu'aux états unis il y en a qui font même plus d'albums. Ils font juste des morceaux pour euh, faire de la scène. Ça a été... En fait, le, le, la musique est redevenue... En, euh, ça, ça a fait un retour en arrière. Parce qu'à la base, avant les concerts, c'était pour vendre des disques il y a longtemps. Après, ça a été les ventes de disques. Les ventes de disques, il y avait beaucoup de ventes de disques. Les gens vendaient des 300 000 disques et compagnie. Maintenant, le disque, ils ne se vend plus. Donc maintenant, il faut faire de la scène. Pour être, euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est une espèce de roue qui tourne comme ça. Et on gère le terrain. En fait, je kiffe la scène. En fait. Je kiffe la scène. T'as vu, euh, j'aime bien monter sur scène. et J'aime bien quand la lumière s'allume et le public en face de moi. J'aime bien les regarder, j'aime bien les voir. Souvent ils sautent avec moi et tout, on kiffe ensemble, donc ouais, autant s'en jaillir, hein. autant faire la fête, c'est une fête, c'est une communion. Tu vois. Parce qu'ils sont encore un peu dans le passé, mais en même temps c'est quand même important les ventes. Tu vois, quand même, c'est important, les, les ventes de la première semaine, hein, attention. Hein. Parce que les gens sont bloqués sur la première semaine, mais après on voit pas le reste. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, il y a des gens qui font des gros scores la première semaine, après ils vendent tout le disque. Donc tu vois, ça dépend, y a... chacun voit les choses comme il veut, quoi. chacun voit midi à sa porte. Eh, j'en ai plus rien à foutre maintenant, ça y est. Pas les coups de ce qu'il raconte. Voilà, chacun, chacun dit ce qu'il veut. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. L'album, il est là, il est lourd et tout le monde le sait. On a écouté les freestyles, on a vu une planète rap. Tout le monde sait la vérité. Il a rien. Il y a plein de rappeurs, tu vois. Le rap, c'est fait de... Le rap français, il y a des dizaines de rappeurs. C'est pas parce qu'une personne pense quelque chose que c'est tout le monde qui pense ça. Personne frère. Tout à l'heure j'ai vu une vidéo de Jules cacher les CD de tout le monde. C'est une bonne chose. Je suis cordé avec ça. C'est un truc que tu devrais faire toi aussi Bien sûr, pourquoi pas. Si j'arrive à trouver un moyen d'aller à la FNAC sans qu'on me pète, je suis direct. Je vise personne en fait. C'est pas viser quelqu'un, c'est vraiment pour faire des choses sur scène. Après t'as vu, on est des jeunes, on apprend des choses à l'école. Tu même les enfants, ils apprennent des gros mots à l'école, mais ça fait pas pour eux des mauvais garçons après, tu vois ce que je veux dire donc voilà, il n'y a rien de mal. C'est vraiment pour qu'on s'en jaille. Quoi. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ressentent ça, je pense. Mais euh, chacun a son parcours en fait. Il y a des gens qui. Moi j'ai connu des gens qui travaillaient bien à l'école, qui ont fini à la poste. Il y en a qui travaillaient mal et qui ont monté une société et qui sont devenus des, des chefs d'entreprise et autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler mal. Il hein. faut quand même avoir un minimum de bagages, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que quand t'arrives dans la vie active avec euh, je sais pas lire, c'est pas écrire, c'est la merde. Non, c'est pas les tyrans, c'est les gens que tu connais toi aussi. C'est vrai que je préfère dire Poutine que dire Hollande. On est d'accord. Parce que c'est les bien plus puissants que Hollande, ça se voit. Hein. Puis nous les jeunes, euh, on est bercés euh, plus par, euh, par ces choses-là que par les bisounours et compagnie, tu vois. Non, c'est faux ça. C'est quand tu arrives sur un terrain que tu connais pas, bien sûr qu'au départ tu vas pas faire des sourires à tout le monde. C'est normal. Après, les choses elles se détendent. Des fois tu rencontres des bonnes personnes, tu leur fais des sourires. Des fois tu rencontres des cons et tu restes froid comme d'habitude. Tu sais, il faut, il faut viser le sommet pour arriver au milieu de la montagne. Donc voilà, c'est ça le but en fait. Après maintenant, euh, comme je te disais tout à l'heure, il ouais, y a des gens à qui tu fais des sourires, il y en a à qui tu fais pas de sourire. C'est comme le bruit de mon âme ou le bruit de son arme. Il y a des gens avec qui tu as envie de parler avec l'âme et des gens avec qui tu as envie de parler. Euh, vous allez leur dire, on va te faire enculer directement. C'est comme ça, est, on est un peu tous pareils. On a toujours à prouver, je me remets en question à chaque fois, tu vois. Il faut toujours se remettre en question, il faut toujours repartir de zéro, tu vois. Tu sais, repartir de zéro, c'est pas forcément changer du euh, tout au tout. Hein. Tu peux repartir de zéro euh, avec quelqu'un avec qui t'es depuis toujours. Comme, euh, avec une femme, tu es avec une femme, tu peux repartir de zéro avec elle, même si vous avez une histoire de 20 ans, vous pouvez remettre les choses à plat et repartir. C'est ça. Après, thérapie musique, c'est une, une histoire de la vie, tu vois. Mehdi, c'est un poteau, c'est un refrain, tu vois. Donc, euh, bien sûr, on se remet en question et on repart à zéro, tout le temps. 
suis pas encore retourné là-bas pour jouer, donc je sais pas exactement ce que les gens pensent de moi. Je sais pas. Je peux pas te dire comment ça va se passer, je sais pas. Voilà, la dernière fois que je suis allé, j'avais tourné un club, bon, il y avait des gens qui, qui connaissaient un peu ma musique et tout, tu vois. Et maintenant, c'est vrai que faire le palais de la culture, c'est un truc que moi, quand j'étais petit, quand j'étais. Quand j'allais au Bled euh, à 15 piges, je voyais ça, tu vois. Et même je suis déjà allé pour voir des shows d'autres artistes et je ne l'ai jamais fait, donc c'est vrai que ça m'a un peu la pression, mais je sais pas ce que ça va donner. Mais c'est comme, euh, comme euh, aller chez la Daronne et être avec tous ses frères et faire un bon repas. Je pense que ça va être ça. J'aime tous les concerts, mais bien sûr que euh, on tourne en Côte d'Ivoire, c'est sûr, c'est certain, tu vois. Mais j'aime tous les concerts. Franchement, je te dis, la scène, c'est un kiff, tu vois, vous avez pu le voir tout à l'heure. Tous les concerts, ils se passent comme ça. Il ouais, y a trop de divisions, tu vois, il y a trop de divisions, il y a trop de... Les gens sont bloqués dans leur tête. Et puis c'est le problème de, de la France, tu vois, c'est vrai qu'on a tellement eu l'habitude de se faire contrôler par des keufs, ils demandent nos origines, mais même n'importe qui, tu vois, tu... même entre nous, on se voit peut-être quelle origine, mais normalement ça devrait pas être ça. Moi j'ai une anecdote comme ça, un jour j'étais au Mexique, et il euh, y avait des, des babtous qui étaient dans l'eau avec un tismé. Et, euh, et j'ai dit au, au tismé, t'es d'où toi et il m'a regardé comme ça, il m'a dit euh, je suis américain, tu sais, mais en anglais, tu vois. Je lui ai dit ouais, mais t'es quoi américain es Ton père et truc. Et ils se sont tous regardés en mode. Euh, est, elle est bizarre sa question, ils ont trouvé ma question bizarre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que pour eux, euh, t'es américain, quoi. Il n'y a pas d'origine ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est vrai qu'en France, il y a ce truc-là. Et ça pose un problème. On est tous des Français, frère. Je sais pas exactement ce qu'ils font là-bas. Après, maintenant, je sais qu'en France, ça va être dur. Ça va être, ça va être impossible. C'est un, une sorte de retour en arrière parce que je sais que dans les années peut-être 70 ou je sais pas quoi, je sais qu'il y avait des ministres noirs déjà à l'époque, tu vois. Et euh, petit à petit ça se radicalise, ça se. Ça se comment dire ça Ça se droitise, ça se. tu vois, ça devient de plus en plus chaud. J'ai tous les maillots, j'ai les maillots de l'équipe de France, je les ai tous, c'est Nike qui me les envoie. Je les ai tous, j'ai un kiff, dès qu'il y a un match de coup de foot de l'équipe de France, je les regarde, même quand ils perdent, je suis avec eux. Et euh, j'ai les maillots du PSG aussi. Moi, c'est PSG, c'est après, c'est l'équipe de France. D'abord, PSG. Un jour, il y aura un match PSG-France. PSG va gagner. Et France-Côte d'Ivoire France-Côte d'Ivoire Ceux qui gagnent, je serais content, frère. C'est la vérité. Ceux qui gagnent, je serais content. J'habite en France, frère. Non, on va pas faire le mytho. Mais euh, c'est pas parce que tu n'as pas été que tu n'as pas le droit d'en parler. Il y a des gens qui n'ont pas vécu certaines choses et ils continuent à le revendiquer, ils se battent pour. Euh, moi, j'ai le droit de faire pareil, tu vois. Quand je suis devant ma télé, je vois Guerlain qui dit euh, qu'on n'a pas assez travaillé. Il n'est pas le seul à le penser, je pense qu'il y a d'autres personnes qui le pensent. Des vieux, peut-être, qui sont un peu euh, réac dans leur tête ou je sais pas, tu vois. Donc moi, j'ai le droit de dire ça. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des esclaves modernes, je pense. Après, j'ai pas la science infuse dessus, je pense qu'il doit y avoir des esclaves modernes. Je pense qu'il y aura même des blancs qui sont esclaves, tu vois. C'est pas qu'une question de couleur, je pense. Je pense qu'à partir du moment où, où tu taffes et tu n'es pas, pas rémunéré ou bien vu à ta juste valeur ou bien tu es maltraité, ou es, tu vois, je pense qu'il doit y avoir des bourgeois qui ont des, qui ont des, des, des femmes de ménage ou bien des, des hommes de ménage chez eux en France, tu vois, et qui ne les payent pas et personne ne sait. Je pense qu'il doit y avoir ça. Donc c'est un peu pour tout le monde, tu vois. La police du À ce moment, les gens ils se lèvent le matin, ils vont travailler comme dans n'importe quelle ville de France. Et ils n'ont pas besoin de caris, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, j'ai pas l'impression de faire quoi que ce soit pour ce vent, tu vois. Je fais des trucs pour les miens. Après, c'est vrai que le fait d'avoir dit non ce vent, euh, beaucoup de fois, euh, ça fait parler de la ville, ça a fait connaître la ville à des gens. Mais euh, un jour, peut-être, je vais faire des trucs, mais là, j'ai pas fait grand chose, tu vois. Je peux pas me jeter en l'air ou quoi que ce soit, ce serait faux. En fait, euh, j'ai pas assez de recul en fait pour savoir. C'est comme je te dis, chez moi, dans ma ville, euh, les gens me voient comme le mec qui habitait là au 15 rue Pierre Brossolette euh, depuis euh, 20 piges. Donc euh, j'ai pas assez de recul, je sais pas. Par contre, je sais qu'on qu a tourné un film il n'y a pas longtemps et ça a fait vivre le quartier, c'était bien, tu vois. Donc, le quartier il était animé euh, toute la nuit, il y avait des camions partout, tout le monde t'a fait, euh, il y avait, tout le monde a fait la figur figuration un peu dans le film, tu vois. C'était bien, c'est ça qu'il faut faire, c'est trucs comme ça. Pas besoin de faire sans cire pour voir qu'on a un retard au niveau du corps, bien sûr. C'est vrai qu'au niveau des vues sur YouTube, il y a un truc qui est chelou. Eux. Mais après, tu regardes les, les vues des autres artistes, de Lil Wayne et tout, c'est des, 
c'est des 100 millions, euh, je connais personne qui fait ça en France, tu vois. Ouais, j'ai eu la chance, bah oui, puisque comme, je disais, comme tu me disais tout à l'heure dans les autres interviews, euh, normalement les feats avec les Américains, ça se passe pas forcément bien, tu vois. Attends, et les Français ont l'impression de ne pas être respectés et tout ça. Moi, franchement, il a fait le taf et c'est bien pour moi, ça m'a donné du pep, c'est même pour l'album, tu vois. La puissance La puissance La puissance La puissance La puissance Pire que pire.